so assalamu alaikum well in this video we are going to talk about the scalp which is the skin or any tissue which is present over the skull the cranium right so let's talk about it if it is extended it will be extending from the supraorbital margin till the posteriorly to the external occipital protuberance on and on each side to the superior temporal lines so this whole region is going to be included in the scalp to cover our skull so we will see the layers of the scalp that are the layers of scalp okay which we cut and basically we approach the cranium during various surgeries so these five are going to be the layers of scalp and these are simply the full form of scalp itself like S is the skin C is the connective tissue or the subcutaneous tissue and A is the epineurosis of the occipitofrontalis muscle which we call gaily epineurotica or epicranial epineurosis L is the loose areolar connective tissue and P is the pericranium or the periostim so these are the five layers or the yeah the layers of the scalp which we study differently so the first layer is going to be the skin and the dense connective tissue embedded in it so this is going to be formula skin skin mein bata hai ki spacious glands honge sweat glands honge aur hair honge aur iski skin hoti hai ye basically thick skin hoti hai jo ki hamare palms and soles mein bhi nazar aati hai iske baad aa gaya the subcutaneous tissue which is present below the skin and uh, that will be containing mostly the blood vessels so blood vessels are going to be the content of the subcutaneous tissue or the superficial fascia beneath the skin aur ye bind karega skin ko to the subjacent uh, epineurosis or the uh, galea epineurotica so hum har ek layer ke contents zor याद रखेंगे स्किन का कौन सा था सिबेशियस ग्लैंड स्वेट ग्लैंड्स और हेयर और सबको टेंशन इशू हो गया है ब्लड वेजल्स देन द थर्ड लेयर इज गोइंग टू बी द ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल की जो एक टेंडन होता है या उसका जो एपिनोरोसिस होता है दैट इज द गेलिया पिनोरोटिका और दिपिक्रेनल एपिनोरोसिस जो कि पूरे हमें हमारे स्कैल को कवर किया होता है एक उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड इट विल बी कंटेनिंग टू बेलिस एंड रियली इट विल बी कंटेन द बेलिस ऑफ द फ्रंटालिस मसल एंड पोस्टरियल इट विल बी गेटिंग द इंसर्जन ऑफ द ऑसिपिटो सॉरी द ऑसिपिटालिस मसल सो इस पूरे को हम कहते हैं ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल बिकॉज यहाँ पे फ्रंटालिस मसल और ऑस्पिटल ऑस्पिटालिस मसल इन्वॉल्व होते हैं जो हमारा फ्रंट फ्रंटालिस मसल है उसकी जो बेलीज हैं दे आर क्वाइट पहले तो सेपरेट होते हैं बट इन द मिड लाइन दे यूनाइट टुगेदर एंड गेट इन सर्टेन ऑन द गेलिया एपिनोरोटिका और दिपिक्रीन एपिनोरोसिस जबकि जो स्टेरियर मसल दट इज ऑस्पिटालिस मसल दट इज इसकी बेलीज ना बेसिल सेपरेट ही होती हैं थ्रू आउट द कोर्स एंड दे आर गोन बी इंसर्टेड अगेन ऑन दी एपिक्रीनल एपिनोरोसिस लेकिन जो ब्लड सप्लाई है और नर्व सप्लाई है दट इज़ अ बिट डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फ्रंटालिस मसल है जो नर्व सप्लाई आती है फ्राम द फ्रॉम द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व ओके जबकि जो हमारा ऑसे पैलिस मसल है उसका जो नर्व्स प्लाते हुए थे फ्रॉम द पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व सो दोनों को फेशियल नर्व स्लाई करी बट इसको कह रही है उसकी टेम्पोरल ब्रांच और इसको कह रही है उसकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ओके एंड देन वी टॉक अबाउट अनदर मसल कहा जाता है कि यहाँ पर यहाँ से एक टेम्पोरो पोरो पैराइटो टेम्पोरालिस मसल भी एक्सटेंड कर रहा होता है उसको भी फेशियल एक्सटेंड कर रहा होता है और उसको भी अगेन हमारे टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई दे रही थी बट दैट इज नॉट रेली इंपॉर्टेंट बट वी शुड नो दट जस्ट लाइक दिस अपनोरोसिस ऑल्सो टेम्पोरो पैराटालिस हो या पैराइटा पैराइटो टेम्पोरा टेम्पोरालिस मसल का फेशियप भी यहाँ पर होता है पड़ा हुआ ओके सो दैट इज दैट वॉज अ थर्ड लेयर ऑफ इट देन वी नो दैट दिन अपनोरोसिस एंड दिल अपनोटिका इज गोन बी सक्स गिविंग जो उसका हमारी फोर्थ लेयर गोइंग टू बी द लूज एर कनेक्टेड टू एंड दैट कनेक्टेड टू लेयर इज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज इट इट इज कंटेन द एमिजरी वेन्स वी नो दट एमिजरी वेन्स बिजली कनेक्ट करती है हमारे ड्यूरल वेनस साइनसिस को विद द एक्स्ट्रा क्रेनियल या स्केल्पियल वेन्स डाइट जो हमारे स्केल्प की वेन्स होती हैं या जो हमारे एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स होते हैं उनके साथ डीप वेन्स को या ड्यूरल वेनस साइनस को कनेक्ट करने का काम होता है हमारे एमिजरी वेन्स का सो दिस लेयर द फोर्थ लेयर विच इज द लेयर ऑफ द लूज एलोलन कनेक्टेड टिश्यू इज अ बिट इंपॉर्टेंट एंड इट मस्ट नॉट बी डैमेज डूरिंग सर्जरीज इसलिए हम कहते हैं कि जो फर्स्ट थ्री लेयर्स एंड दट स्किन द सबको टेंस टिश्यू एंड द गेली अपना रोटिका द सर्जिकल लेयर्स वी मीन वी मीन दैट हम उनको कट कर सकते हैं राइट जबकि इस लेयर को मस्ट नॉट अप्रोच बिकॉज इट कैन डैमेज द एमजरी वेन्स एज वेल बिकॉज दैट इज अ कंटेंट ऑफ द लूज एरोलर कनेक्टेड टिश्यू लेयर एंड द फिफ्थ लेयर इज गोइंग टू बी द पेरिक्रेनियम राइट द पेरिक्रेनियम या पेरियोस्टियम जो कि हमारे स्कल बोन्स को डाली धर कर रही होती है लेकिन ये स्टिल लूजली अटैच होती है स्कल एंड लेकिन जहाँ पर उसके सूचर्स हैं स्कल के यहाँ पर सूचर्स बनते हैं वहाँ पर तरह फॉर्म नहीं थरेंट होती है उनके साथ वाई बिकॉज इट वहाँ पर कुछ सूचर लिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ कॉन्टीन्यूस हो जाती है एंड देन वी हैव अनदर पोर्शन ऑफ द स्कल दैट इज गोइंग टू बी द सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन बेसिकल हम ना स्कैल्प के साथ ही सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन को भी स्टडी करते हैं और सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन में और स्कैल्प में थोड़ा सा डिफरेंस वो ये है कि एक तो स्किन तो इसमें भी होगी इस रीजन में ऊपर स्किन होगी वो तो हर जगह पर होती है सब कुछ टेस्ट यहाँ पर भी होगा गेलिया पर नोटिका यहाँ पर भी होगा 
लेकिन जो लेयर है ना स्कैल्प की तरफ से लूज रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू दैट इज फोर्थ लेयर स्कैल्प वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट विल बी हैविंग द टेम्पोरालिस मसल एंड द टेम्पोरल फेशिया ओके सो इसमें टेम्पोरल मसल आ गया टेम्पोरालिस मसल आ गया और टेम्पोरालिस का मसल का फेशिया जो टेम्पोरल फेशिया आ गया एंड द पेरिक्रेनियम आ गया तो यहाँ पर छः लेयर्स हैं बट द वन लेयर विच वॉज प्रेजेंट इन द स्कैल्प दैट इज अ लूज रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू वो यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी ओके सो द दीज आर द सिक्स लेयर्स ऑफ दी Uh, superficial temporal region along with that of the scalp so these were the you can say an overview of the scalp and the superficial temporal region in dono ki hum detail details abhi dekhni hai but baad mein abhi nahi till then uh very very thank you aur hum abhi baaki cheezein baad mein dekhenge okay allah hafiz